Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá minha gente, chegou a hora de ficar bem informado, Sim Notícias, edição desta terça-feira começa agora, trazendo para você os principais destaques da região, vamos conferir na edição de hoje. Foi sepultado o corpo do motorista que morreu num acidente na ES-358, que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. Preocupação com a queda no índice de imunização de crianças com a BCG, a vacina que protege contra tuberculose e meningite. Foi sancionada a nova lei que facilita vários serviços em cartórios. Vacinação contra raiva para cães e gatos em Pontal do Ipiranga no próximo sábado. Linhares, mais uma vez, foi destaque nota A no quesito transparência fiscal do Tesouro Nacional. Já o Espírito Santo ficou em primeiro lugar em gestão governamental e levantamento da transparência internacional divulgado nesta terça-feira. Está em funcionamento a fábrica de aviões de pequeno porte em Jaguaré. Nariane Lopes, direto de São Mateus, traz este e outros destaques. Veja ainda os assuntos do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rede Sim TV. Esta é da Terra. Foi sepultado no final da tarde desta terça-feira o condutor, né, o corpo do condutor de uma caminhonete que morreu na rodovia S358 que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. O acidente foi no início da tarde. Uma notícia triste marcou esta segunda-feira, o falecimento de Volmar Aldrigues Júnior, de 44 anos. Ele sofreu um grave acidente na rodovia estadual ES-358, que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. Ele seguia da sede do município, mais precisamente do bairro Interlagos, em direção ao balneário para realizar a entrega de uma carga de farinha, quando em uma curva ele teria perdido o controle da direção do veículo que conduzia um F mil. Ele saiu da pista e colidiu contra uma série de postes que estavam dispostos às margens da rodovia. Volmar foi socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levado em estado grave para o Hospital Rio Doce, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. As causas do acidente ainda serão investigadas. Lamentável, né? Uma tragédia. Mudando de assunto, olha, quem tem cão ou gato em Pontal do Ipiranga deve levar os bichinhos para tomar a vacina contra a raiva animal no próximo sábado. A vacinação começa às 7h30 da manhã em dois locais. Pontal do Ipiranga vai receber na próxima sexta-feira uma caravana para proteger cães e gatos que vivem no balneário e região. Dois locais estarão disponíveis para vacinar os animais pelas equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses. As equipes estarão das 7h30 às 14h na Unidade de Saúde do Pontal e também um estabelecimento comercial da região. A Vigilância de Zoonoses recomenda aos tutores levarem para a imunização também as fêmeas prenhas ou que estejam amamentando. Não devem ser vacinados os animais que estiverem doentes ou em tratamento. É importante que os tutores apresentem a carteira de vacinação dos animais. Caso não tenham o cartão, recebem um comprovante no ato da vacinação. A vacina antirrábica ainda é a única forma de prevenir a doença e manter os pets saudáveis. Fatal em quase 100% dos casos, a raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano. E por isso, os cuidados se redobram no combate à prevenção da doença. E que boa notícia, foi sancionada a lei que moderniza e simplifica alguns registros em cartório. O Serviço Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, unifica o sistema cartorial e permitirá registros e consultas pela internet. Ninguém gosta do longo tempo gasto em uma simples ida ao cartório. Entrar em um cartório e sair com uma folha de papel na mão pode demorar dias é que tudo ainda é muito burocrático. O sistema de cartório até então no Brasil era bastante arcaico. Não era muito diferente do que acontecia, por exemplo, lá no período colonial. Era tudo com base em papel, né, carimbos, etc. Agora, o que me parece que está acontecendo, aos poucos, é que todo esse sistema vai dar lugar necessariamente à modernização. Como, por exemplo, se você for olhar em qualquer cartório, você vai encontrar um monte de livro. Né? a maioria deles, por exemplo, não está não digitalizado. E hoje você vive um mundo em que a maioria das informações estão em nuvens. 
então estão em, em, em drives, digamos assim, né, virtuais. Me parece que deve ser esse o rumo do sistema de cartório no Brasil. Na semana passada, foi sancionada uma lei pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que moderniza e unifica os sistemas de cartório em todo o país. A lei promete dar mais agilidade a esses processos. O objetivo dessa lei, de modo geral, é que o usuário do sistema de cartórios, pessoas como eu, como você, possam acessar, é, possam obter essas certidões pela internet, você vai imprimir essa certidão na sua casa, e essa certidão ela vai ter uma espécie de identificação, né, uma certificação eletrônica, para que você possa comprovar a fidedignidade, a autenticidade dessa certidão. O novo sistema é chamado de Sistema Eletrônico dos Registros Públicos e deve permitir o atendimento remoto aos usuários dos registros públicos por meio da internet. A recepção e envio de documentos e títulos, a expedição de certidões, a prestação de informações em formato eletrônico e a visualização eletrônica dos atos transcritos ou registrados dos cartórios. As certidões civil ou de títulos serão extraídos também eletronicamente. A lei, que foi divulgada na semana passada no Diário Oficial da União, foi aprovada com 10 vetos. Há alguns vetos assim, né, determinadas, sobre determinadas matérias, mas tem um que eu gostaria de destacar que me parece que foi um veto bem positivo. É o seguinte, alguns, em algumas situações a pessoa compra um imóvel né, de uma construtora, de uma incorporadora, seja lá do que for, e acontece dessa construtora falir, mudar de dono, desaparecer, e você encontrar uma dificuldade para depois passar esse apartamento, esse lote, essa casa para o seu nome. O veto vem num ponto positivo, porque de acordo com a redação original, você ainda precisaria de uma ata notarial de um cartório de notas. Eu, como o objetivo da lei é desburocratizar, foi retirada a necessidade, a exigência de obter uma ata notarial, de forma com que a pessoa que tenha esse contrato, nessa né, promessa de compra e venda, possa ela mesma ir lá no cartório e resolver só com esse contrato e com a documentação necessária para passar para o seu nome sem ter que enfrentar outras burocracias, como por exemplo um processo judicial. Os itens vetados serão analisados pelo Congresso Nacional. O novo sistema deve entrar em operação até o dia 31 de janeiro do ano que vem. É um avanço importante, né? A tecnologia a nosso favor. Linhares foi destaque em mais uma avaliação do Tesouro Nacional no quesito transparência fiscal. O ranking compara o desempenho nas informações contábeis e fiscais, levando em conta dados do ano anterior. Dos 5.568 municípios brasileiros, Linhares é uma das 365 cidades a alcançar a nota máxima no ranking do Tesouro Nacional. Agora, um outro levantamento divulgado nesta terça-feira colocou o Espírito Santo em primeiro lugar no ranking de gestão governamental divulgado pela Organização Transparência Internacional. Com 90,4 pontos, o Estado ficou à frente de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Paraná, os cinco estados no quesito ótimo de avaliação. Agora a gente confere como fica o tempo nesta quarta de inverno em toda a nossa região. A quarta-feira será de sol, entre nuvens e sem chuva. As temperaturas em Linhares variam entre 18 e 29 graus. São Mateus com mínima de 15, máxima de 27. Em Colatina, a mínima é de 18 e máxima de 26. Já em Vitória, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Intervalo rapidinho, daqui a pouco, direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre a fábrica de aviões de pequeno porte inaugurada em Jaguaré e traz outros destaques da região. Voltamos daqui a pouco. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Está em pleno funcionamento na região norte, a primeira montadora de aviões de pequeno porte. Vamos então a São Mateus para saber mais sobre este assunto com a nossa colega Nariane Lopes. Olá, Nariane, diga para gente. Olá, Cláudio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham em mais uma edição do Sin Notícias. É isso mesmo, Cláudio. A cidade escolhida para o investimento foi Jaguaré, que forneceu todos os incentivos para a instalação do empreendimento. Conhecido como um município forte da produção agrícola, principalmente de café conilon, Jaguaré agora é referência na tecnologia de montar aviões de pequeno porte. Jaguaré ele acaba criando uma porta para o, todo o Brasil, né? uma vez que agora ela dispõe de uma pista de pouso e decolagens, isso vai favorecer o desenvolvimento da cidade e propiciar novos negócios e novos empreendimentos para Jaguaré. Nós temos uma relação muito boa, o município 
a todo momento buscou viabilizar o nosso empreendimento, é, o que pôde desburocratizar nos ajudou e acho que com atitudes como essa né, fomentam novos, novos projetos como esse e quando você tem um gestor municipal, quando você tem um executivo e uma cidade que quer o desenvolvimento, ela traz o empreendedor e esse empreendedor com certeza vai investir em novos projetos aqui. Com tecnologia de ponta e engenheiros treinados na África do Sul, a empresa leva seis meses para entregar cada modelo de aeronave. Nós estaremos produzindo aqui três modelos de aeronaves. Uma aeronave de dois lugares, é a Sling LSA. Também montaremos uma aeronave de quatro lugares, que é a Sling TSI. E também uma aeronave TSI, só que essa de asa alta. É, nós temos em média a, o prazo para a montagem das aeronaves é em torno de seis meses para cada aeronave. E a média nos primeiros dois anos é entre 12 a 16 aeronaves por ano. De acordo com o empresário, a montadora também está homologando uma oficina importante para a manutenção desses aviões. O Espírito Santo hoje ele tem uma montadora de aviões. Né? E é um dos poucos é, no Brasil, poucos estados do Brasil que detém essa possibilidade de ter uma montadora aqui. Com a montadora, abre-se um leque enorme de negócios tais como a oficina de manutenção de aeronaves, que aqui no Espírito Santo ainda nós temos muito poucas, né? e nós estamos homologando a oficina, vai poder atender as aeronaves que serão produzidas pela nossa montadora, como também todos os outros tipos de modelos como o, que nós estaremos é, prestando esse serviço. As aeronaves passam por um rigoroso sistema de montagem e verificação de segurança. Todo o nosso pessoal fez treinamento na África do Sul, e, de fato, essa área de montagem é uma área de acesso restrito, justamente pela confiabilidade né, que, que a montagem deve ter. Né? São critérios muito específicos né, e tudo deve ser feito conforme os manuais, conforme os procedimentos de montagem. Representando o governo do Estado, o secretário de Desenvolvimento acredita que o investimento possa atrair segmentos empresariais ligados ao setor. É um motivo de muito orgulho para a gente do Espírito Santo, Poder estar aqui hoje nesse lançamento, na né, inauguração da primeira montadora de aeronaves do Espírito Santo. É um segmento novo, como você mesmo disse, são poucas no Brasil e a gente está muito orgulhoso de aqui no estado, especialmente em Jaguaré, no interior do estado do Espírito Santo, poder estar recebendo um empreendimento tão importante para a economia. O senhor acha que uma, um empreendimento como esse pode atrair novos investimentos, novas empresas, também com as mesmas características aqui para o Espírito Santo? Não, com certeza. O Espírito Santo hoje ele já vem se despontando como um destino de grandes investidores, de grandes empresas. Uma empresa como essa, que traz uma, um ramo inovador para a economia capixaba, tem um potencial muito forte de atrair tanto fornecedores quanto outras indústrias parceiras né, para criar aqui, então, no Espírito Santo, talvez um polo da indústria da aviação. Para o prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, uma conquista para o município. Muita alegria, é uma conquista muito grande para o nosso município ter aqui essa empresa, a Slim. Eu quero parabenizar os seus proprietários né, por esse belo investimento e esse momento aqui de inauguração, o IPA, aqui no nosso município. É a porta de entrada, eu tenho certeza, de muitos empreendimentos aqui para o nosso município. A inauguração oficial da montadora foi no último sábado, com a presença do público que foi prestigiar o evento e um show aéreo protagonizado pela Esquadrilha Céu. Nós já tivemos em São Mateus aqui em 2017 e hoje aqui com a inauguração da fábrica, o primeiro encontro nacional de aeronaves de Aquaré, vai ficar na nossa história. Principalmente porque é a nossa centésima apresentação. É, é o nosso objetivo, né? o objetivo da Esquadrilha Céu é despertar essa paixão. Todos nós temos a paixão pela aviação, principalmente as crianças, né? Então essa é a nossa missão. Mudando agora de assunto, Polícia Militar Ambiental apreende armas e munições durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na comunidade de Córrego Maduim, zona rural de Nova Enésia. Segundo informações, a denúncia ocorreu de forma anônima, há cerca de dois meses atrás. E essa denúncia, ela primariamente, ela dava, dava conta de que dois cidadãos estariam é, caçando 
é, e que eles guardariam suas armas enterradas no interior da casa. De posse do mandado, na manhã desta segunda-feira, é, os policiais obtiveram êxito em encontrar as armas. As armas elas não possuíam é, registro, então eram armas é, ilegais, assim como munições e também vários petrechos que comumente são utilizados para atividade de caça. Comumente são encontrados em ocorrências que envolvem caça. Uma pessoa foi encaminhada para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Nova Venécia por posse irregular de arma de fogo e munições. A Polícia Militar Ambiental vem realizando um trabalho específico no combate aos crimes de caça e pede à população para que façam as denúncias através do telefone 181. O denunciante tem anonimato garantido. Por hoje é só, Cláudio. Volto com você no Estúdio Niares. Uma boa noite e amanhã estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Eu espero você. Obrigado, Nariane, pelas informações. É hora de conferir como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 está valendo R$ 1.265 a saca. Arábica 7, R$ 1.090. Conilon Tipo 7, cotado a R$ reais a saca. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre a vacina BCG, importante para combater a tuberculose e prevenir também a meningite. Está em baixa imunização, hein? E vamos trazer também os destaques esportivos. Até já! De volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje, a BCG é considerada uma das principais vacinas que ajudam a proteger crianças contra doenças como meningite e a tuberculose, além da tuberculose miliar. Nos últimos anos, o índice de vacinação tem caído no país e isso preocupa as autoridades em saúde. Felizmente, muitos de nós carregamos uma famosa marquinha no braço. Mas você sabe para que serve a vacina que deixou essa marquinha? A vacina BCG né, é uma vacina que é realizada após o nascimento da criança, nos primeiros dias de vida, e é uma vacina que protege contra as formas graves da tuberculose. Então, hoje, você, né, várias pessoas, escutam falar da tuberculose pulmonar, que é a forma que a gente vai chamar de comum. Mas, sem a vacina BCG, essa tuberculose ela poderia se manifestar de outras formas, muito mais grave, né? Graças à vacina BCG, hoje a incidência das formas mais graves da tuberculose diminuiu. Mas casos de tuberculose pulmonar ainda atingem as crianças. A tuberculose pulmonar né? É, existe, existe também um tratamento, um pouquinho demorado, mas existe tratamento com a cura. né? E as outras doenças da forma grave, que hoje as nossas crianças estão protegidas, seriam doenças graves e, portanto, com uma importância para levar a óbito. Então, hoje a gente não tem mais, mas devido à vacina que eles tomam ao nascer. Apesar de ser obrigatória para recém-nascidos, a vacina tem registrado baixos índices de cobertura aqui no país. Segundo dados do DataSus do Ministério da Saúde, a cobertura do imunizante caiu de 105% em 2015 para 68,6% em 2021. Então, é uma doença respiratória de fácil transmissão. Então, a melhor idade, até para pegar uma população maior, mais ampla, são os recém-nascidos. Geralmente, a vacina já é feita na maternidade, né? Aonde não tem, aonde não se faz. A gente tem um cronograma aqui no município, por exemplo. É realizado toda terça-feira, lá na Vigilância Epidemiológica, pela manhã. E cada município tem o seu cronograma. O filho da Larissa tem um ano e ela faz questão de manter o cartão de vacina dele em dia. Não só essa, como todas as vacinas, né? Pra gente ter certeza que o nosso filho não vai ter nada e ter uma vida saudável. E essa, ela é importante porque ela quase não dá reação nenhuma também e protege. Ele vai estar protegido para sempre. A respeito da Marquinha, algumas dúvidas ainda são pertinentes. Quando ela não aparece, significa que a vacina não funcionou? Na verdade, é uma cicatriz vacinal. Né? É, hoje, a vacina ela já mudou a composição, ela já mudou o laboratório. Então, a gente não está mais vendo essa reação 
que antes ficava no braço da criança. Então, era toda uma fase, né? virava uma, uma, uma pústula, uma crosta, até formar a cicatriz. Algumas crianças têm uma manifestação maior, outras menor, está muito relacionado com o sistema imunológico, mas algumas, hoje, a gente está vendo que já não estão mais ficando com a cicatriz vacinal, mas estão vacinados. Isso aí. Os pais que amam muito devem cuidar dos filhos né, e conferir sempre a carteirinha de vacinação para deixá-la em dia. Altemar Félix vem aí com os destaques esportivos. Muito bem, gente. Olha, Linhares tem um representante do Campeonato Estadual de Futebol de Areia, mais conhecido como Beat Soccer, né? Na verdade, é uma parceria né, envolvendo meninas aqui de Linhares com as meninas lá de Vitória. E o resultado é que surgiu, então, as brabas. Pois é, rapaz. Esse pessoal disputa essa competição na Praia da Costa, na linda Praia da Costa, em Vila Velha. E as brabas já começaram vencendo o Rio Novo do Sul, num jogo disputadíssimo, né? 10 a 0. É isso mesmo, 10 a 0. Né? Então, conosco aqui, o presidente Wellington Alves. Ontem eu chamei ele de Wellington Brabo. Né? E a capitã, Thaís Ayane, está de volta aqui a Thaís Ayane, né? jogou tudo a Thaís Ayane, agora está também no, 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 no futebol de areia. Falou que é futebol, ela está dentro. O Eliton, é, ou eu vou começar com a Thaís, eu vou começar com a Thaís, porque é uma parceria de meninas de Linhares, com as meninas lá de Vitória, uma coisa que não é fácil, né? envolve parceiros, tem despesas, como é que é está que funcionando isso aí? Na verdade, eles convidaram a gente porque eles têm uma equipe muito grande lá, né? Uhum. Eles têm um projeto social que há muitos anos atrás já vem correndo atrás de tudo. Uhum. E eles queriam colocar duas equipes. E para você colocar duas equipes no, no torneio, como é estadual, você precisa que tenha equipes de municípios diferentes, uhum. né? E aí, com parceria com o nosso atleta Laine, que é campeã com eles, que eles foram é, campeões estaduais, é, campeões brasileiros, que é o São Pedro, né? Uhum. E a, a Rose, que é a treinadora de lá, convidou a Laine e pediu se ela conseguia uma parceria de Linhares para poder tá estar levando, levando algumas meninas e o nome de Linhares para essa competição. Logo, já foi atendido pelo município. E assim a gente foi. É, eles pediram para a gente levar umas quatro, cinco meninos para poder uhum. juntar o grupo, né? E Isso. aí a gente pegou as meninas das bravas para representar Linhares e ajudar a, o pessoal do São Pedro. Que bom, rapaz! A Thaís já sempre estava aqui com a gente no futsal, né? Joga também futebol de campo. Mas o que, é que você joga? É só futebol. 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 Falou que é futebol, você está jogando. Que bom, rapaz! E o Eliton. E aí, agora vocês vão pegar o Vitória, o negócio vai ser diferente, né? Perfeito, Vitória, excelente equipe, muito boa, veio do ótimo resultado de 11 a 1, uhum. sobre a equipe de Cariacica, mas conforme a Thaís falou, em parceria junto com a Rosa, o professor João, todas as equipes estão no ótimo nível, tanto de Vitória como de Linhares. Bom, você é envolvido também no futebol de, de campo também, Sim, com perfeito, estou com o um projeto no Society, no e Society, também no né? Futsal, com a Raiz, ah, até rapaz. capitão. E, gente, não se esqueçam que vem aí a Volta da Lagoa Juparanã. É a oitava edição e agora com o desafio de 111 quilômetros. E você vai poder adquirir o ingresso na Central Bikes e Motos, que fica no bairro Varaçá, com desconto. Então corre, pedala, acelera, vamos correr para lá, tá bom? Um abraço, até amanhã. Obrigado, Altemar, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. WhatsApp 996224547. Rede Sim TV, esta é da Terra.